கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே கடந்த சில நாட்களாக சீனாவிலும் இன்னும் சில நாடுகளிலும் கொரோனா என்ற வைரஸ் கிருமியின் மூலமாக பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் எல்லாம் அறிவோம் இந்த பாதிப்புகளை பற்றி இஸ்லாமிய பார்வையில் நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவு இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களில் தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் இந்த நோயை பற்றி தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் பதிவிட்டு இஸ்லாம் மார்க்கத்திற்கு ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் விமர்சனங்களையும் உள்ளாக்கி வருவதை நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகிற எந்த விதமான துன்பங்களாக இருந்தாலும் தனித்தனி நபர்களுக்கு ஏற்படுகிற துன்பமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஊருக்கு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு பகுதிக்கு ஏற்படுகிற துன்பங்களாக இருந்தாலும் சரி அவை அனைத்துமே 
நல்லவர் கெட்டவர் என்கிற அடிப்படையில் அல்லாஹாவால் வழங்கப்படுவது இல்லை ஒரு புயல் வருகிறது என்று சொன்னால் அதனால் ஏற்படுகிற சேதம் நல்லவர்களையும் பாதிக்கும் கெட்டவர்களையும் பாதிக்கும் ஒரு தொற்றுநோய் வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் வாழ்கிற நல்லவர்களையும் பாதிக்கும் கெட்டவர்களையும் பாதிக்கும் அதே போல் ஒரு சுனாமி போன்ற ஒரு பெரிய ஒரு இடர்பாடு ஏற்படும் என்று சொன்னால் அதில் கெட்டவங்களாக பார்த்து அழித்து விட்டு நல்லவர்களையாக பார்த்து அல்லாக வந்து காப்பாற்றுவது இல்லை அல்லது கெட்டவர்கள் வசிக்கிற பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து இது போன்ற இடர்பாடுகளை அல்லாக தருவது இல்லை இந்த உலகத்தில் வழங்குகிற எந்த விதமான துன்பங்களாக சோதனைகளாக இருந்தாலும் அது நல்லவர் கெட்டவர் என்கிற அடிப்படையில் வழங்கப்படுவதே கிடையாது உலகத்தில் நபிமார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் மாத்திரம்தான் நல்லவர் கெட்டவர் என்று பிரித்து தன்னுடைய அற்புதத்தை கொண்டு அல்லா காப்பாற்றியிருக்கிறான் ஒரு இறை தூதர் அனுப்பப்படுகிறார் அவர் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் நல்லவங்களும் அந்த பக்கம் போயிருங்க கெட்டவங்களை அழிக்க போகிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு மூசா நபி சமுதாயத்தை லூத் நபி சமுதாயத்தை இன்னும் ஆது ஹூது போன்ற சமுதாயங்களை எல்லாம் ஆது சமுதாயத்தை சமூக சமுதாயத்தை எல்லாம் இப்படி பிரித்து பிரித்து தான் அல்ல அழித்தான் நபிமார்களையும் நல்லவங்களையும் நீ வேறு பக்கம் போயிருங்க இவங்களை அழிக்க போகிறேன் இப்படி பிரித்து அழித்தல் என்பதெல்லாம் இறை தூதர்கள் வருகின்ற போது மட்டும்தான் நடந்திருக்கிறது மற்ற நேரத்தில் பிரிக்க முடியாது யார் நல்லவன் கெட்டவன் என்பது அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் இறை தூதர்கள் வரும் பொழுது அவங்க தான் நல்லவங்க அவங்களோடு இருக்கிறவங்க தான் நல்லவங்க எதிர்க்கிறவங்க கெட்டவங்கன்னு தனியாக தெரியும் இந்த நேரத்தில் தவிர மற்ற உலகத்தில் ஏற்படுகிற எந்த விதமான துன்பங்களாக இன்னல்களாக சோதனைகளாக இருந்தாலும் அது எப்படி நடக்கும் என்றால் நல்லவர் கெட்டவர் என்று பார்த்து நடப்பதில்லை ஒரு சோதனைக்காக எல்லாம் நடத்துவான் தன்னுடைய வல்லமையை காட்டுவதற்கு நடத்துவான் நபிகள் நாயகம் சரளா சிலம் கூட சொல்லுகிறார்கள் மக்காவில் ஒரு பெரிய இறுதி காலத்தில் ஒரு பெரிய பூகமம் ஏற்படும் அதில் நல்லவங்க கெட்டவங்க எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்று சொன்னவுடனே கெட்டவங்க அழிக்கிறது சரி நல்லவங்க அழிக்கப்படணும் என்று சகாபாக்கள் கேட்கும் பொழுது எல்லாரும் தான் அழிக்கப்படுவார்கள் சும்ம யுப அசூன அல்ல ஜீயாத்தியும் அவங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு தக்கவாறு மறுமையில் எழுப்பப்படுவார்கள் நல்லவங்களாக இருந்தார்களே ஆனால் அவங்க நல்ல நிலையில் எழுப்பப்படுவார்கள் கெட்டவர்களாக இருப்பார்களே ஆனால் கெட்ட நிலையில் எழுப்பப்படுவார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சரளா அலி செல்லம் அவர்கள் அதற்கு விடை அளிக்கிறார்கள் அப்போ இந்த இந்த சீனாவில் வந்திருக்கிற கொரோனா என்கிற இந்த வைரஸ் தாக்குதலை பற்றி நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ளவர் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால் சீனா செய்திருக்கிற சில கொடுமைகளை எல்லாம் சொல்லி காட்டி அல்ல உங்களுக்கு கடுமையாக தண்டித்து விட்டான் எதனால் தண்டித்து விட்டான் நீங்கள் முஸ்லீம்களை எல்லாம் தனியாக உய்கூர் என்கிற ஒரு பகுதியில் வாழ்கிற முஸ்லீம்களை தனியாக கொண்டே முகாமில் அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் எங்கள் முஸ்லீம்களில் ஒரு பகுதியினரை நீங்கள் அடைத்து வைத்திருக்கிற காரணத்தினால் இப்போ அல்லாஹ் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் இணைஞ்சிட்டா வெளியே வராமல் முகாமில் அடைத்து வைத்து விட்டான் அடைத்து வைக்க சொல்லி தான் உத்தரவு போட்டிருக்கிறார்கள் எந்த பகுதியில் அந்த தொற்று வந்து விட்டதோ அந்த பகுதியில் உள்ளவங்க வெளியே போகக்கூடாது அந்த பகுதிக்கு மற்ற யாரும் உள்ளே போகக்கூடாது என்று அந்த அரசாங்கம் தடை செய்து பல ஊர்களை வந்து சைனாவுடைய தொடர்பு இல்லாமல் ஆக்கிருச்சு சைனாவில் உள்ள பல நகரங்களை வந்து அது தனிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறது இதுக்கு உள்ள தண்டனை நம்ம நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள என்ன செய்கிறாங்க நீங்கள் எங்கள் மக்களை இப்படி செய்த காரணத்தினால் அல்ல உங்களை தண்டித்து விட்டான் அல்ல இப்படி உலகத்தில் சிலர் தண்டிப்பான் அப்படி தண்டிப்பதாக இருந்தால் அவ எவன் செஞ்சான் அவனை தேர்ந்தெடுத்து எல்லாம் தண்டிப்பான் இது அப்படியான தண்டனை இல்லை இது மக்களையே தண்டிக்க முடியும் ஒதுக்கி வைத்தது அந்த அரசாங்கம் அரசாங்கத்தை தண்டிக்கிறதா இருந்தால் அந்த மக்களுக்கு நோயை கொடுப்பது எப்படி அந்த அரசை தண்டிப்பதாக இருக்கும் சைனாவுடைய மக்களே அதை விரும்பாதவர்களாக இருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தினுடைய இந்த செயல்பாடுகள் அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை கொடுமையான ஆட்சியாக இருக்கிற காரணத்தினால எதிர்க்க முடியாமல் வாய் மூடி அந்த நாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிற குடிமக்களுக்கு தான் அந்த நோய் வந்திருக்கிறது அவர்கள் நோய் வந்ததுன்னா சைனாவோட உள்ள எல்லாரும் நமக்கு எதிரிகளா சைனாவுடைய மக்களாக இந்த மாதிரி முஸ்லீம்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள் இல்லை அப்போ யாருக்கு வரணும் அந்த அதிபருக்கு ஏதாவது வித்தியாசமான உலகத்தில் யாருக்கும் வராத ஒரு தண்டனை கிடைத்திருந்தால் பார்த்தீர்களா அல்ல கொடுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் கொஞ்சமாவது அதில் ஒரு லாஜிக்கு ஒரு நம்புறதுக்கு உரிய ஒரு அம்சம் இருக்கும் இதில் யாருக்கு வந்திருக்கிறது பாதிப்பு என்று கேட்டால் அப்பாவி மக்களுக்கு வந்திருக்கிறது அங்கே வசிக்கிற மக்கள் வந்து இஸ்லாத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்களோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சல் செய்தவர்களோ இல்லை 
அல்லா ஒரு செயலுக்கு தண்டிப்பதாக இருந்தால் அந்த செயலை செஞ்சவங்கள தான் தண்டிப்பானே தவிர ஒரு இனத்தை தண்டிக்க மாட்டான் ஒருத்த செஞ்சானா அந்த செஞ்சவனை குறி வச்சு செஞ்ச குரூப்பை குறி வச்சு அல்லாஹ் தண்டித்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு பதிவை போட முடியும் இதை வைத்து என்ன செய்கிறார் என்று அதுவும் என்ன அவன் வந்து நோயில் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இது போன்ற பதிவுகளை போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இதில் கூட சந்தோஷப்படுறாங்கள முஸ்லீம்களை பற்றி பிறமாத்து மக்கள் வந்து அவன் என்ன பாதிப்பில் இருப்பான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் எவ்வளோ சிரமத்துக்கு அந்த மனிதர்கள் உள்ளாக இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் எங்கள் இறைவன் உங்களை தண்டித்து விட்டான் பார்த்தீர்களான்னு சொல்லி இறைவன் சொல்லாத ஒன்றை மார்க்கம் சொல்லாத ஒன்றை இஸ்லாத்திலேய பொறுப்பாளர்கள் பேரில் இவர்கள் சொல்வார்களே ஆனால் மற்றவங்க விருப்பாங்க என்ன எப்படி கிறுக்கு பேலவளாக இருக்காங்க காட்டு பிராண்டியாக இருக்காங்க ஒரு மனிதாபிமானத்தை காட்ட வேண்டிய ஒரு இடத்தில் கூட இதனால தான் உங்களுக்கு இந்த அழிவு வந்தது என்று சொல்கிறார்கள் என்று நினைப்பார்கள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விளைவு இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கொரோனாங்கிற இந்த வைரஸ் இன்றைக்கி தான் புதுசாக வந்திருக்குதா இல்லை இது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலே வந்து விட்டது அதற்கு முந்தைய வந்திருக்கலாம் பேர் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதற்கு முந்தின முந்தின காலங்களிலெல்லாம் இந்த மாதிரி கிருமிகள் மூலமாக பல சோதனைகள் வந்திருக்கும் அப்போ நவீன ஆராய்ச்சி இல்லாதனால ஏதோ ஒரு நோயின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பார்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இதே கொரோனாங்கிற பேரில் இதே சீனாவில் வந்தது அப்போ நம்மளையெல்லாம் ஒதுக்கி வைக்காத ஒரு நேரம் அப்பயும் அவனுக்கு வந்தது அதை நம்ம பார்க்குறோம் அதை விடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் மத்திய கிழக்கு பூரா அரபு நாடுகள் பூரா வந்தது இதே கொரோனாங்கிற வைரஸ் வந்து மத்திய கிழக்கு முழுவதும் வந்து இப்போ செத்திருக்கிறதை விட எட்டு மடங்கு மக்கள் அதிகமாக செத்தார்கள் சவுதி அரேபியா உள்பட பல முஸ்லீம் நாடுகளில் இதே நோய் வந்தது அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவது கொரோனாவினால் நீங்கள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் எங்கள் சாமி தண்டித்து விட்டார்கள்னு மற்றவங்க சொல்லுவார்களா சொன்னால் அது சரியாக இருக்குமா அப்போ இந்த நோய் வந்து அந்த கணக்கில் வர்றது இல்லை முத விலைக்கு கொள்ளணும் வரலாற்று ரீதியாகவும் இப்படி நடந்தது இல்லை மார்க்கத்தில் இப்படி ஆதாரம் இல்லை மார்க்கத்திலேயாவது எல்லா குரான் அதிசயம் சொல்லி இருக்கணும் அல்லது நடைமுறையிலேயாவது இப்படி தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து தான் எல்லாம் அழிக்கிறான் கெட்டவங்களா பார்த்து ஓரம் கட்டி அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் செய்கிறான் என்று கண் முன்னாடி நிரூபிக்கப்பட்ட உண் உண்மையாக இருந்தால் அப்போ அது மாதிரி பேசலாம் அப்போ மத்திய கிழக்கில் நடந்த இதே கொரோனாவில் எழுநூறு எண்ணூறு பேர் இறந்தார்களே அப்போ அந்த வைரஸ் அப்பவும் தானே இருந்தது இதே வை வைரஸ் தானே அப்பவும் இருந்தது அப்போ அதுக்கு என்ன பதில் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன விஷயம் பேசாமல் இருந்துடுவோம் அதே இது இவனுக்கு வருமே என்ன செய்கிறது எங்கள் இறைவன் உங்களை தண்டித்து விட்டான் என்பது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வகை வந்துச்சா இறைவன் தண்டித்தான் என்று இதெல்லாம் அல்லாவுடைய ஒரு தீர்ப்புக்கு வந்து தவறான வடிவங்களை கற்பிக்க யாருக்கு வேணாலும் வரும் இப்படி சொல்லி கொண்டிருக்க ஒரு நமக்கு நாளைக்கு வரும் யார் இந்த பதிவுகளை போடுகிறார் அவர்களுக்கே இது வந்து விட்டால் என்ன செய்வீர்கள் அது ஒரு வைரஸும் தவ கிருமியும் மூலமாக வருகிறது அது பரவலாக ஒருத்தர் மூலம் ஒருத்தர் பரவி கொண்டு இருக்கும் காற்றுல பரவும் உணவுல பரவும் தண்ணீர் வழியாக பரவும் பல வகையில் அது பரவி கொண்டே இருக்கும் யார் பலவீன நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அதை தாக்கிவிடும் அதுதான் அது அடிப்படையான விஷயமே தவிர இந்த மாதிரியான நோய் துன்ப நோய் வரும்பொழுது என்ன செய்யக்கூடாது அது ஒரு இசிலாத்தோட க பண்ணி அதனால அவன் கெட்டவன் என்று சொல்லிடக்கூடாது தனி நபருக்கும் சொல்லக்கூடாது ஒருத்தன் யாருக்கும் வராத வயிற்று வழியில் துடிச்சு சாப்பிட்றான் அவங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சான்னு தேடி பார்த்து இதனால தான் இது வந்து செஞ்சு சொல்லலாமா அப்படி சொல்லக்கூடாது அவன் தப்பு செஞ்சு இருப்பான் செய்யாமல் இருப்பான் செஞ்சதுனால இது வந்துச்சு நம்ம எப்படி முடிச்சு போடுவது எந்த ஒரு செயலுக்கும் இதுதான் தீர்வு என்று அல்ல சொல்லி இருந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னால் தான் சொல்ல முடியும் அதனால இந்த இந்த கிருமியோட இந்த வைரஸோட வந்து மார்க்கத்தை இஸ்லாத்தை சம்மந்தப்படுத்துவது மார்க்க ரீதியாக ஜட்மெண்ட் பண்ணுவது வந்து அல்லாவிடத்திலிருந்து பெரிய குற்றம் ஆயிரும் அதனால் உலகத்தில் எந்த துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் எது அவன் அவன் எந்த ஹெக்குமத்துக்கு செய்கிறான் நமக்கு தெரியவில்லை சோதனைக்கு செய்யலாம் ஒரு படிப்பினைக்கு செய்யலாம் அல்ல அவனுடைய வல்லமையை காட்டுவதற்கு செய்யலாம் அது எதுக்கு செய்தான் என்று அவன் சொல்லாத வரைக்கும் நாம் அதை சொல்ல முடியாது இப்படியாக சொல்வீர்களே ஆனால் நாளைக்கு உங்களை நோக்கி கொரானாங்கிறது முஸ்லீம் பகுதியில் வரும் பொழுது உங்களுடைய எல்லா விவசாயம் பொய்யாக போயிருங்க அப்போ நீங்கள் கெட்டவர்கள் என்பது நீங்கள் உங்களுக்கு சான்று சொன்னதாக ஆகிவிடும் உங்கள் மார்க்கத்தில் நீங்கள் தவறான மார்க்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்களும் உங்களுக்கு சாட்சி சொன்னதாக நாளைக்கு அமைந்து விடும் நாளைக்கு இது மாதிரி நல்லவங்களுக்கு வராதுன்னு சொல்ல முடியுமா அதனால் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கொரோனாங்கிறது வந்து புது வைரஸ் கிடையாது இஸ்லாமிய அடிப்படையில் இந்த தொற்று நோய் என்பதை விட்டு விட்டு தான் வரும் கண்டினியூவாக இருக்காது இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் நாங்கள் இப்போ எங்கே அந்த கிருமியே காணாம்
அதை கட்டுப்படுத்தினார்கள் அழித்தார்கள் நோயை குணப்படுத்தினார்கள் அப்புறம் அந்த கொரோனா எங்கேன்னு யாருக்குமே தெரியலை திடீர்னு ஒன்று வரும் அது எதில் வேண்டாலும் வரும் எப்படி வேண்டாலும் வரும் அப்போ அல்லாக தான் இந்த தொற்று நோய் என்பதற்குரிய கிருமிகளை வந்து உண்டாக்குறான் உண்டாக்கின பிறகு தொற்றி கொண்டே போகும் அதை தான் அதிசயம் கூட ரசூல்லாட்ட கேட்பாங்க தொற்று நோய் இல்லைன்னு ரசூல்லா சொல்லும்போது அல்லாவுடைய தூதரை தொற்று நோய் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்கள ஒரு அழகான ஒட்டக கூட்டத்தில் ஒரு நோயுள்ள ஒரு ஒட்டகத்தை நாங்கள் சேர்க்குறோம் சேர்த்தா இந்த நோயுள்ள ஒட்டகத்துல நோய் அந்த ஒட்டகத்துக்கு வந்து வீணாக்கிறது அப்ப தொற்றை தானே செய்யுது தொற்று இல்லைன்னு சொல்றீங்களே நல்லா இருந்த ஒட்டக பண்ணையில நோயான ஒரு ஒட்டகத்தை கொண்டு விட்டோன்னு என்னவாயிரும் கேட்டா அந்த நோய் அதுக்கெல்லாம் வந்துடும் அதுல சில ஒட்டகங்களுக்கு வந்துடும் அப்ப ரசூல்ல என்ன பதில் சொன்னாங்க அப்படி வராதுன்னு சொல்லல ஃபமன் ஆதல் அவ்வல் அந்த முதல் ஒரு ஒட்டகத்தை கொண்டாந்து விட்டீல அதுக்கு எப்படி வந்துச்சு அதுக்கு எவன் அந்த நோயை கொடுத்தான் அப்ப அந்த நோய் என்பது துவக்கமாக வருவது அல்லாவை கொண்டு தான் அதுக்கு பிறகு தொற்றி தொற்றி பரவும் அந்த நோயை வந்து டோட்டலாக இல்லாமல் அழிச்சிடும்னு சொல்லுவான் ஆனால் வரும் திடீர்ந்து தெங்கு போய் ஒழிச்சிட்டோம்னு சொல்லுவான் அடுத்த வருஷமும் வரும் அடுத்த வருஷம் வராட்டி அதுக்கு அடுத்த வருஷமாவது வரும் அஞ்சு வருஷம் பிறகாவது வரும் கொரோனா இல்லைன்றுவாங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக கிடையாதுன்றுவாங்க இப்போ ஏன் வந்துச்சு இப்போ ஒழிப்பாங்க கொஞ்ச நாளில் ஒழிச்சிடுவாங்க ஒழிச்சு விட்டு என்ன செய்வாங்க அதனுடைய சிம்டம்ஸை சுத்தமாக தொடச்சிட்டோம் வாங்க அப்புறம் பத்து வருஷம் பிறகு எங்கேயாவது வரும் அப்போ இல்லை என்ற ஆன ஒன்றை கூட அல்லாக நினைத்தால் உண்டாக்குவான் எப்போ அவன் உண்டாக்க நாடுகிறானோ ஆகண்டு ஆகிட்டு போயிடும் அதனால் இந்த கொரோனாங்கிற நோயாக இருந்தாலும் எந்த ஒன்றாக இருந்தாலும் உலக துன்பங்களை வைத்து இந்த மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது முடிவெடுக்கக்கூடாது தனித்தனி நபர்கள் ஒரு அநியாயம் பண்ணுறான் அவன் அநியாயத்துடைய விளைவு அவன் சந்திக்கிறான்னு வைங்க அப்போ நம்ம ஊகிக்கலாம் கண் முன்னாடி எல்லாம் காட்டுறதுனால சில அநியாயக்காரர்களை வந்து அல்லா என்ன செய்கிறான் அந்த உலகத்தில் இழிவுபடுத்துறதுன்னு நம்ம முன்னாடி சொல்லி காட்டிருக்கிறோம் அது இண்டிவிஜுவல் நபர் தனி நபர் எவன் அநியாயம் செஞ்சானோ அவனே பாதிக்கப்படுவது இதில் அப்படி இல்லை பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வழங்கி கொள்ளணும் அடுத்து சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதில் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் இதுலேயும் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்களாம் இஸ்லாம் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுது அப்படி பண்ணணும் இதில் எப்படி பண்ணுறாங்க பற்றியா பாம்பு பழியெல்லாம் திண்டாங்க எதனால் வந்து தெரியுமா இதற்குத்தான் இஸ்லாம் வந்து பாம்பை ஹராமாக்கி இருக்கிறது இதற்குத்தான் எளிய ஹராமாக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீனாக்கார அந்த பாம்புலாம் திங்கிறானாம் எளியெல்லாம் திங்கிறான் அதனால் இது வந்து விட்டது பாம்பு எளி திங்கக்கூடாது ஹராம் அது ஒரு விஷயம் அதில் ஏதாவது கேடுகள் இருந்து சயின்டிஃபிக்காக நிரூபிக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த விஷயங்களை நம்ம சொல்லலாம் அதில் தப்பு கிடையாது இந்த கொரோனாவுக்கு இது சொல்ல இயலுமா சொல்ல இயலாது சொல்ல இயலும் என்று இருந்தால் அவன் இன்னைக்கு தான் முத முத திண்டானா பாம்ப இப்போ தான் எழுதிங்க இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து போன மாதம் தான் சாப்பிட்டானா அவன் நூறாண்டு காலமாக சாப்பிட்டுருக்கான் என் வரல நூறாண்டு காலமாக அந்த உணவை தான் சாப்பிடுகிறான் பாம்பத்திம்மா எளியத்திம்மா பள்ளியத்திம்மா எந்த ஒரு ஜந்துக்களும் அவனுக்கு விதிவிலக்கே கிடையாது உயிருள்ள எதுவாக இருந்தாலும் அவன் சாப்பிடுவான் சாப்பிட விட்டு தடை செய்யப்பட்டதுன்னு ஒன்று தேடை கூட சாப்பிடுவான் நம்ம கடிச்சு விஷம்னு சொல்லுவோம் அவனுக்கு உயிருள்ள எதுவாக இருந்தாலும் என்ன செய்வான் சாப்பிடுவான் அப்படி அந்த அவன் பழகி இருக்கிறான் அப்போ இத்தனை வருஷமா என் வரல இந்த பாம்புக்கு திண்டது பாம்பு திங்க கூடாதுங்கிற விஷயம் வேற அதில் இதை கோர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க இந்த இப்படி செஞ்சால் நிற்கும் அந்த பிரச்சாரம் இந்த பிரச்சாரம் எடுபட்டு நாளைக்கு சத்திய மார்க்க இஸ்லாம் வழங்குவாங்களா நீங்கள் செய்கிற இந்த அறிவீனமான இந்த வாதங்களால் அது எப்படி இஸ்லாத்தை வந்து மேலங்கு செய்ய முடியும் அப்போ இந்த பாம்பு பள்ளி ஏன்னா இன்னைக்கு செய்யலை அவன் நீண்ட நெடுங்காலமாக சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான் இந்த கொரோனாங்கிறது தனி வைரஸ் அது எதில் வர பாம்புலையும் வரும் பாம்புல தான் வரும் இல்லை எதில் வேண்டாலும் வரும் இந்த மத்திய கிழக்கில் வந்து அப்போ என்ன சொன்னாங்க ஒட்டகத்தில் பாஞ்சு ஒட்டகத்தின் வழியாக வந்து சின்ன அதுக்கு ஒட்டகம் இப்போ ஹராம் பண்ணுறோமா மத்திய கிழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் பேர் செத்தாங்களே இதே கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு அப்போ என்ன சொன்னார்கள் இந்த வைரஸ் வந்து முத முதல் ஒரு ஒட்டகத்தில் ஏறி அந்த ஒட்டகம் அந்த நோய்க்கு ஆளாகி அந்த ஒட்டகத்தை சாப்பிட்டவங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே போயிடுச்சு அப்போ அந்த கிருமி என்பது எல்லா ஒட்டகத்தும் கூட வராது அந்த கொரோனாங்கிற வைரஸ் கிருமி வந்து ஏதாவது ஒட்டகத்தில் ஒரு தாக்கிரிசின்னு சொன்னால் அந்த ஒட்டகத்தை சாப்பிட்டவர்கள் அவர்கள் வழியாக அவருடைய மூச்சு காற்றை சுவத்த சுவாசித்தவர்கள் அவங்களோட தொடர்பு கொண்டவர்களுக்கெல்லாம் அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்குமே அப்புறம் ஒட்டகத்திலேருந்து வராது எந்த ஒட்டகத்தில் ஏறுனுச்சோ அந்த ஒட்டகத்தின் வழியாக வரும் இது பாம்பிலேருந்து வந்துச்சுன்னு புரூஃபு பண்ணப்படவே
இந்த பறவை காய்ச்சல் வந்து எதனால் வந்து அது கோழிகள் அழுத்தனை வருது இப்போ கோழி ஹராமா பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி பார்த்து சொல்ல ஹலாலான விஷயங்களை சாப்பிடாமல் இந்த ஹராமை சாப்பிட்டதால் தான் உங்களுக்கு வந்தது ஹலாலானதுலேயும் வரும் அது அந்த உணவினால் வரல உணவினால் வரக்கூடிய கேடு என்ன அந்த உணவின் மீது கிருமிகள் தொற்றுவதால் ஏற்படுற கேடு என்னன்னு பிரித்து பார்க்கணும் அந்த உணவுலே கேடு ஏற்படும் என்று சொன்னால் அது சாப்பிடும் போதுலாம் ஏற்படும் எப்போ வேணாலும் சாப்பிடுங்கள் அப்போ வேலாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ பாம்பு சாப்பிட்டா வராது அவனுக்கு அது என் பாம்பு சாப்பிடாதுன்னு தான் வந்துருக்கு பாம்பு சாப்பிடாட்டாலும் உங்களுக்கு வரும் அவனோட பழகிட்டேன் ஒரு சேனாக்காரங்க வந்துட்டான் வைங்க இங்கே வந்து சும்மா தொழுது போயிட்டான்னு வைங்க ஒரு சேனா உடம்பு ஒருத்த வந்து அமைத மூச்சை விட்டுறது நம்ம நம்ம உடம்பு பலவீனமாக இருந்தால் நமக்கு வந்துவிடும் நம்ம பாம்பு சாப்பிட மாட்டோம் அப்போ பாம்புக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அந்த கிருமி கிருமி தான் காரணம் அந்த இன்னொரு தடவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எதனால் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் புணுகு புனையினால் வந்துச்சுட்டாங்க புணுகு புனையினாலையும் வரல அது புணுகு புனையில் ஒன்று இருக்குல்ல அது இந்த மாணவ சைனாவில் புணுகு பூனையின் மீது இந்த கொரோனா வைரஸை தாக்கி அந்த பூனையை சாப்பிட்டவர்களுக்கு வந்து அவன் வழியாக பலருக்கும் தொத்தி கொண்டது என்று அப்போ சொன்னார்கள் அப்போ இது புணுகு பூனையும் காரணம் கிடையாது ஒட்டகமும் காரணம் கிடையாது அதே மாதிரி பாம்பும் காரணம் கிடையாது பாம்பு கெட்ட உணவு அது ஒரு விஷயம் ஹலாலான உணவு அல்ல ஹராமாக்கப்பட்டது அது விஷயம் அதில் பாம்புல என்னென்ன கேடு இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செஞ்சு இன்ன பாதி பாதிப்பு உங்களுக்கு வரும் என்று சொல்வார்களே ஆனால் அது எப்போ வேண்டாலும் வரும் அதை சொல்லலாம் இதை சொல்லக்கூடாது இந்த உணவுக்கு நீங்கள் சொன்னீர்களே ஆனால் இதுக்கும் இந்த கொரோனாவும் சம்மந்தம் கிடையாது அது எதில் வேண்டாலும் வரும் எந்த ஒரு பொருள் வீண் வேண்டாலும் அந்த கொரோனாங்கிற வைரஸ் தாக்கியிருமையானால் அதை சா அது கோழியாக இருந்தாலும் சரி ஆடாக நாளைக்கு ஆட்டில் கூட வரும் நாளைக்கு ஒரு ஆட்டின் மீது இந்த கொரோனாவுடைய வைரஸ் தாக்கி அந்த ஆட்டை சாப்பிட்டவர்களுக்கு வந்தால் ஆடை வந்து ஹராமாக்கிட்டாங்களான்னு சொல்லுவீங்களா அந்த ஆட்டினால் வந்துச்சுன்னு சொல்லலாமா அப்போ என்ன செய்கிறாங்க இப்படி ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறேன்னு பார்த்து பாம்பு பள்ளி படத்தையெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் தின்றதுனால தான் கிராமிக் போட்டு நம்ம ஆளுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டதுனால தான் வருதுன்னா இது சிரிக்க மாட்டாங்களா அப்போ இதை எடுத்து மத்திய கிழக்கில் வஞ்சிட அப்போ ஒட்டகத்தை என்ன இறைவன் ஹரா ஹராமாக்கலான்னு கேட்க மாட்டானா அதே ஹராமாக்கி இருக்கணும்ல அப்போ ஒட்டகத்தினாலேயும் வரல ஆட்டினாலேயும் வரல கோழினாலேயும் வரல இந்த பறவை காய்ச்சல் பறவைனாலே வருது இல்லை அந்த கோழிகளின் மீது அதனுடைய கிருமி தொத்துவிடும் அந்த கோழியை சாப்பிட்டால் அந்த நோய் நமக்கு வந்துவிடும் கோழினாலேயே வராது கோழியில் போய் அந்த கிருமி தாக்கிவிட்டது என்று சொன்னால் அந்த வைரஸ் தாக்கிவிட்டது என்று சொன்னால் அந்த கோழியை சாப்பிடும் பொழுது வரும் அந்த கிருமி அழிச்சு விட்டான்னு சொன்னால் பெருமளவு உள்ள கோழியிலலாம் வர்றது இல்லை சரியா அப்போ என்ன விளங்கிக்கொள்ளணும் இது மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரத்தை ஹலால் ஹராமை வைத்து கொண்டு நாங்கள் தெளிவான ஹர ஹலாலான சட்டத்தை வைத்திருக்கிறோம் இதை சாப்பிட்டாலும் வந்திருக்காது இதை சாப்பிட்டாலும் வரும் ஹலாலானதை சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரியான தொத்து வரும் ஏன்னு அது உணவினால் வருவது அல்ல ஹலாலான உணவினால் வருவதல்ல வெளியிலிருந்து ஹலாலான உணவு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதில் விஷத்தை கலந்தால் செத்துருவோம்ல அது உணவுனாலே சாப்பிடும் விஷத்தினால சாப்பிடும் விஷம்னு வச்சுக்கிருங்க விஷத்தை அரிசியில் கலந்தாலும் செத்துருவோம் இறைச்சியில் கலந்தாலும் செத்துருவோம் ஹராமில் கலந்தாலும் செத்துருவோம் ஹலாலில் கலந்து சாப்பிட்டாலும் செத்துருவோம் அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு அந்த உணவாக காரணம் அந்த உணவில் கலந்து விஷம் காரணம் அது மாதிரி தான் வைரஸுங்கிறது தான் வைரஸுங்கிற ஒரு விஷம்னு வச்சுக்கிருங்க இந்த விஷம் வந்து இன்றைக்கு அன்றைக்கு வந்து ஒட்டகத்தின் வழியாக தொத்தியது நாளைக்கு வந்து பாம்பின் வழியாக தொத்தும் அடுத்த நாளைக்கு ஆட்டின் வழியாக தொத்தும் இதையெல்லாம் வைத்து கொண்டு இந்த உணவை சாப்பிட்டால் வராது அந்த உணவை சாப்பிட்டால் வரும் அதெல்லாம் என்ன இல்லை தவறான ஒரு விஷயம் இப்படியும் பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் அடைச்சி வச்சுட்டான்ல அவன் அடைச்சி வச்சதுனால பாருங்க இவங்களும் நல்லா அடைச்சி வச்சு விட்டான் அவங்க அடைச்சி வச்சாங்க யார முஸ்லீம்களை தனியாக ஒரு முகாமில் வச்சு வேறு பக்கம் வரக்கூடாது நோம் வைக்கக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முஸ்லீம்களை தீவிரமாக இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய உயிகுறுங்கிற பகுதியில் உள்ள முஸ்லீம்களை இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்கிறது உண்மை உண்மையாக செஞ்சார்கள் அதுக்காக நீ பல்ல நெஞ்சு நான் பார்த்தீங்களா அவங்க ரவுண்டு கட்டி அடைச்சி விட்டான் ஊரை விட்டு வராது நீ கொஞ்சம் பேர் அடைச்ச ஊரே அடைச்சிட்டான் நாட்டை அடைச்சிட்டான் இந்த நாட்டில் தங்க வராது அந்த நாட்டில் இங்கே வராத உன் நாட்டில் உள்ள ஒன்றில் வெளிநாட்டுக்கு வரக்கூடாது தடை பண்ணிட்டாங்க அல்ல அவருக்கு தண்டனையை பார்த்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு தத்துவமாக பேசுகிறார்கள் இது வந்து இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரை தான் இது எது ஒரு பகுதியில் இந்த மாதிரியான தொற்றக்கூடிய நோய்கள் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் உள்ளவங்க வெளியே போகக்கூடாது வெளியே உள்ளவங்க அந்த பகுதி வரக்கூடாது இது ரசூல் அவடே கட்டலை உங்களுக்கு பிளேக் நோய் வந்து விட்டது என்று
அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யணும் சைத்து கொண்டு இருக்கணும் ஒருத்தன் வந்து நான் பார்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள நுழைஞ்சானையானால் இல்லாதவனுக்கு இந்த நோய் வந்துடும் அப்போ பிளேக் உணவு ஊரில் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே போகாதீங்க அங்கே இருக்கும்போது இந்த நோய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஊருக்கு வெளியேறாதீங்க அங்கே இருப்பது தான் அறிவுபூர்வமாகவும் அந்த வசதிகள் அங்கே தான் இருக்கும் எந்த இடத்துல அந்த நோய்கள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கே தான் அரசுடைய கண்காணிப்பு கவனம் அந்த சோதனை எல்லாம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அங்கேருந்து வெளியே தனித்தனியாக போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது கேடாகிவிடும் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு பரப்பிடுவீங்க இப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறான் இதில் அழகாக இஸ்லாத்தை ஃபாலோ பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு போங்க என்ன செய்கிறான் அந்த நோய் நோய் வந்தவர்களை தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறான் அது கரெக்டானது அதில் இந்த பாகிஸ்தானை தான் ரொம்ப பேர்லேருந்து தப்பு செய்கிறாங்க இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் இருந்து அவன் நாட்டு ஆளுகள் கூட்டிகிட்டு வர போகிறாங்க ஏன் கூட்டு வர்ற நோய் வாய்ப்பற்ற பகுதி அங்கே ஒன்றும் அங்கேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த கண்காணிப்பில் சுகமான பேரை கூட்டிகிட்டு வரணுமே தவிர எங்கள் நாட்டால் கூட்டிகிட்டு வரணும்னு அங்கேருந்து எண்ணூறு பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே உள்ளவனுக்கு நான் பரப்புறதுக்கா அங்கேருந்து உள்ளவனை இங்கே இப்போ கூட்டிகிட்டு வர்றீங்க பாகிஸ்தான் மட்டும் மாட்டேன்ட்டான் எங்கள் நாட்டு மக்களே அழைத்துட்டு வரமாட்டோம் ஏன் அது தான் இதை ஹதீஸ் படி உள்ளது அவன் என்ன செஞ்சுட்டான்னு கேட்டால் அங்கேயே உள்ள எல்லா வசதிகளும் இருக்குது இதை வைத்து நாங்கள் ஒதுக்க தயாராக இல்லைன்னு அவன் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறான் உலக நாடுகள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எங்கள் எங்கள் நாட்டு மக்கள் சீனாவில் இருக்கிறாங்க அவங்களை நாங்கள் அழைச்சிட்டு வரப்போகிறோம் இந்தியர்களை அழைக்க இந்திய விமானம் போகுது அமெரிக்கர்களை அழைக்க அமெரிக்க விமானம் போகுது ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரனுடைய இதெல்லாம் தப்பான என்ன செயல்பாடு அப்படி செஞ்சார்களே ஆனால் அவங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேடு செய்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அவனுக்கு தான் அதை சரி செய்ய முடியும் எந்த பகுதியில் ஒரு நோய் முத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறதோ அங்கே தான் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பான் போதுமான வசதி பண்ணியிருப்பான் பலவித சோதனைகள் பண்ணியிருப்பான் இங்கேருந்து கொண்டு வந்து அவன் என்ன செஞ்சான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அதிகமாக பரவி போயிடும் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இஸ்லாம் இது ஒன்று தான் இஸ்லாமிய காலத்தில் பேசலாம் என்ன செய்ய நான் சரியாக செஞ்சுருக்கான்னு சொல்லி அதை இவங்க கிண்டலாக சொல்கிறாங்க சரியாக செஞ்சான்னு சொல்லாமல் நீங்கள் அடைச்சி வச்சு இல்லை இப்போ அல்லா உன்னை அடைச்சி வைத்து விட்டான் பார்த்தியா அறிவுபூர்வமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை அவன் செய்தால் அதை வந்து கிண்டல் பண்ணக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இஸ்லாத்தை சொல்கிறோங்கிற பேரில் இந்த மாஸ்க் போட்டிருக்கான்ல இதை வச்சு நீங்கள் பெண்களை முகத்தை மறைக்க சொன்னாய் பார்த்தாயா உங்களை அல்லா முகத்தை மறைக்க செஞ்சு விட்டான் இதுக்கு இது இதன் இதன் ஒரு வாதமாக இது பெண்களை அல்ல முகத்தை மறைக்க சொல்கிறான் முதல்ல இல்லவே இல்லை அப்படியே நீ வாதம் பண்ணுறதா இருந்தால் பெண்களை தானே மறைக்கணும் ஆம்பளையை மறைக்கிறான் மறைக்க சொன்னவன் யார் ஆட்சியாளர் தானே சொன்னான் அந்த மக்களாக சொன்னாங்க அட ஒரு நோய் வந்தால் அந்த மூக்கு வழியாக சீக்கிரம் போயிடும் மூக்கு வாயில் அந்த உமிழ் நீர்கள் ஈரம் இருக்கிறதுனால அந்த கிருமிகள் டக்குன்னு சீக்கிரம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால எப்போ தொற்று வந்தாலும் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் மூக்கை வாயை மூடக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடை செய்வாங்க கை வழியாக போகிறத விட கண்ணு மூக்கு வாய் வழியாக சீக்கிரம் போயிடும் அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு மாஸ்க்கு போடுங்க முகத்தை மறைச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறான் இது மருத்துவத்துக்கு அவன் சொன்னதே தவிர எப்பவும் மூடிக்கிட்டு இருக்க போகிறானா உங்கள் வாதப்படி காலத்துக்கெல்லாம் மூடிக்கிட்டு ஆமாம் நாம ச தப்பு செஞ்சிட்டோம் இந்த மாதிரி மூடை சொன்னது பெரிய தப்பாக போச்சு இனிமேல் எப்போ மூடிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் மூஞ்ச மூடிக்கிட்டு தான் ஆண்களும் போகணும் பெண்களும் போகணுன்னு முடிவெடுக்க போகிறானா அப்படி நீ உங்கள் வாதப்படியே முகத்தை மறைக்கிறது ஆண்களுக்குமா உண்டு ஆண்களுக்குள்ள மறைக்கிறான் உங்கள் வாதப்படி பெண்களை தான் நம்ம முகத்தை மறைக்கணுங்கிறீங்க தப்பு மார்க்கத்தில் இல்லை மூடலுங்கிற கருத்து உள்ளவர்களுடைய கருத்து பிரகாரமும் முகத்தை மறைத்த பெண்களுக்கு தானே பெண்கள் ஆம்பளையாக மூடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்கள் அது ஆதார மணியை காட்டினீர்களே ஆனால் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஆண்களை எப்போ முகத்தை முடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல போகிறீங்க இதெல்லாம் என்னங்க இதெல்லாம் இஸ்லாமா இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் அதுக்கு அவன் செய்கிறான் அவன் இஸ்லாத்தினுடைய விளங்கி கொண்டு பார்த்துக்கலாம் அந்த முகத்தை ம மூடாமல் போனால் எவ்வளோ ஒரு கேடு அப்படின்னு விளங்கிட்டா செய்கிறான் இந்த கிருமி பரவும் போது என்ன செய்யுமா மூடிக்கணும் நார்மலாக கட்டி போட்டு போயிருப்பான் அவ்வளோதான் மராவர் காலத்தில் இந்த மாதிரி வரும்போது அதுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன செய்வோம் அது செய்வோம் சாதாரண மருத்துவ ரீதியாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைக்கெல்லாம் அதுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய சாயங்கிற பேரில் மடத்தனமான வாதங்களை வைத்து இஸ்லாத்துக்கு ஒரு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்துகிறாங்க இதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அவன் முகத்தை மறைத்தல் என்பது எதுக்கு செய்யலை நம்ம இஸ்லாத்துக்காக செய்யலை அவன் நம்மளை மறைக்க சொன்னதுக்காக கொடுத்த தண்டனையும் அல்ல அவனாகவே தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு தண்ணிக்கு போனான் இது முகத்தை மறைக்கணும்னு அவனை தான் தேர்ந்தெடுத்துக்
அவன் கம்யூனிஸ்ட்டுக்காரன் அவன் வந்து துவாசிங்க சொல்லவும் மாட்டான் முதல் அவன் சிறு இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒருத்தன் சொன்னான்னு சொன்னால் கூட சொல்லி இருப்பாங்கிற வகையிலேயாவது பரப்பலாம் அவன் அந்த கொள்கையில் இல்லாத ஒருத்தன் அவன் அப்படி சொல்லவே மாட்டான்னு முதல் யோசிக்கணும் அப்படி சொன்னான்னு சொன்னால் எங்கே சொன்னான் எடுத்துக்காட்டு வீடியோவில் சொன்னாங்கன்னா ஒரு படத்தை போட்டு இப்படி எழுதுனா அவன் சொன்னதாயிருமா அவனை ட்விட்டரில் போட்டிருந்தானா அல்லது வீடியோவில் இந்த மாதிரி அந்த அந்த அதிபர் பேசியிருந்தானா இல்லை வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசின வீடியோவை கட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு படத்தை எடுத்து போட்டு மேலே இந்த வாசக தந்தி அங்கே அரபிலுக்கு இருக்க பாம்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி வாச நம்ம செய்கிற மாதிரி அங்கேயும் இருக்க போய் ஒரு பாம்பில் இருக்குது அல்ல அவருடைய துவாசைங்கள்ட்டு அற கேட்ட மாதிரி அரபியில் எழுதி அதை பரப்பி விடுறாங்க எதுக்கு இப்படி இஸ்லாத்தை பரப்பணுமா இஸ்லாம் வந்து உண்மையை கொண்டு பரப்பக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் நம்மள்ட்ட பரப்புவதற்கு அழகான தத்துவங்கள்லாம் இருக்கிறது பொய்களை சொல்லி மர இது இது மூலம் என்ன சொல்ல வர்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா அல்ல கொடுத்தோட பயந்து போய் எங்கள்ட்ட கோரிக்கை வச்சுட்டாரு எங்கள்ட்ட துவாசையை சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அறிவினர்களாக நம்மளை பற்றி சிரிக்கிறாங்க எல்லாரும் கேள்வி பண்ணுறாங்க என்ன இப்படி கிருக்கு பயிர்களாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்து அறிவு வார்ந்த முறையில் வாதங்களை வைத்தால் தான் அது வந்து மக்கள்கிட்ட எடுக்கணும் இதன் மூலம் இஸ்லாத்தை நீங்கள் மேலே உங்கள் செஞ்சுருவீங்களா கேள்விக்கு ஆகுமா கேள்விக்கு ஆகும் கடைசியில் எடுத்து போட்டாங்க இது ஃபேக் இது அவர் சொல்லவே கிடையாது இந்த வீடியோ தான் அது அந்த வீடியோ போட்டு இந்த வீடியோலேருந்து கட் பண்ணி மேலே வாசகத்தை போட்டு கள்ளத்தனமாக பரப்பிட்டாங்க இப்போ நாரி போனோம் இப்போ என்ன செய்கிறது பொய் இல்லாயிடுச்சா அப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வது தான் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பரப்புறதுக்காக கூட பொய் சொல்ல தேவையில்லை யார்கிட்ட வந்து பரப்புவதற்கு தத்துவம் இல்லை அவங்க பொய் சொல்லுவாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்குது உண்மையான மார்க்கத்தில் நம்ம சொல்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதை சொல்லி தான் மார்க்கத்தை பரப்பணுமே தவிர பொய்களை சொல்லி இஸ்லாத்தை பெ பெ பெருமை அடிக்கிறது இஸ்லாத்தை மேலங்கு சேரும்னு நீங்களாக சொன்னீர்களே ஆனால் அப்புறம் கெட்டிக்காரம் கூட எட்டு நாள் மகளில் அப்புறம் நான் வெளியே நாறு போயிருமா தெரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு கேவலத்தில் வந்து முடியும் என்ன தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த இது நேற்று வந்ததில் கரோனா முன்னாடி வந்திருக்குது உங்களுக்கும் வந்திருக்குது அரபு நாட்டுக்கும் வந்திருக்குது முஸ்லீம் இப்போ நாறி போச்சு இல்லைப்பா கேவலம் தானே அப்போ நீங்கள் எதை கொண்டு பெருமை அடிக்க நினைக்கிறீங்களோ அது சிறுமையில் முடிந்துவிடும் அல்லாஹு சொன்னால் சொல்லுங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னால் சொல்லுங்கள் அது போய் வராது வகையில் போய் வராது அல்லா சொல்லாத காரணத்தை வந்து நீங்களாக இட்டு கட்டி சொன்னீர்களே ஆனால் அதில் இஸ்லாம் மேலும் முறைக்கு பதிலாக இஸ்லாத்துக்கு பின்னடைவு வரும் என்பதை என்ன செய்யணும் விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுபோன்ற துன்பங்கள் வரும் பொழுது அல்ல அவருத்தின் என்ன செய்யணும் துவாக்கள் மூலமாக நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்ல எங்களுக்கு அது வராமல் பாதுகாத்துக்க அதுதான் செய்யணும் இறக்கப்படணும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுமா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அவங்களுக்கு அரவணைப்பு செய்ய முடியுமா என்று பார்த்து யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் மனிதனுங்கிற முறையில் பொதுவான மக்கள் அப்பாவி மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படி நினைக்கிறது விட்டு விட்டு எல்லாம் சரியாக கொடுத்தானா சரியாக தண்டிச்சிட்டானான்னு சொல்லி அப்பாவி மக்களுடைய துன்பத்தில் இன்பம் அடைந்தோமையானால் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மக்களாக கருதப்பட மாட்டோம் பிறகு எல்லா மக்களும் சேர்ந்து நீ குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் அனைவரும் போராடி கொண்டிருக்கிறார் நமக்காக வேண்டி இந்த நேரத்தில் வந்து இதில் சந்தோஷப்படுறமாதிரி கேட்கணும் என்ன செய்யுமா இவங்களுக்கு போய் நம்ம பேசணுமே அடுத்தவன் படுற கஷ்டத்தில் இவங்க சந்தோஷப்படுறாங்களே என்று அவர் நினைப்ப நம்முடைய அறியாமை இஸ்லாம் இது காரணம் இல்லை நம்முடைய அறியாமையினால் போடக்கூடிய இந்த கருத்துக்களால் இப்படி ஏற்பட்டு விடும் இதை கவனத்தில் கொண்டு நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லா வரப்பட்டாலுமே நம்ம அனைவரையும் ஆக்கி அருந்துருவானா அஸ்லாம் வலைக்கம்
அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாங்க என்று கேட்டா இந்த மாதிரி நடக்கும் நாளைக்கு நடத்துவோம் நுழைஞ்சா நாங்க தடுக்க மாட்டோம் மரியாதையா கலைஞ்சு போயிருங்க என்று நம்மளை மிரட்டல் விடுவதற்கு செஞ்ச ஒரு வேலை தானே தவிர இது தெரியாம அறியாம திடீரென்று மாட்டு குதித்து அப்படி செஞ்சது இல்லை அல்ல கூட்டத்தோட இருந்து தெரிஞ்சு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டா தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் இப்படி இப்படி சொல்லிக்கிட்ட காட்டிட்ட வர்றான் கையில வைத்து கொண்டு போய் காட்டி கொண்டே வருகிறான் அவன் சுட்டு முடிகிற வரைக்கும் போயிட்டு போய் சாவகாசம் அவை பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கும் போக திமுக மாட்டேங்கிறான் சொல்லி வச்சுட்டு வந்ததுனால நீ வேலையை முடி நாங்கள் அப்படி பிடிப்பு பேசாமல் வந்துரு அப்போ திமுக துப்பாக்கி அதை காட்டணும்ல அப்போ பிடிக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்யறான் அவனும் சும்மா இருக்கிறான் அது வரைக்கும் இங்கே பிடிக்காம இருக்கிறாங்க அந்த காட்சியை பார்த்தாலேயே இதில் வந்து பிரதமர் உள்துறை அமைச்சருடைய ஆதரவு இல்லாமல் அவங்களுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இது நடந்திருக்க முடியாது என்று சர்வதேச ஊடகங்கள்லாம் இன்னைக்கு எழுதுகின்றன எப்படி ஒரு டெல்லியில தலைநகரத்துல திடீரென்று நடக்காமல் தொடர்ச்சியா நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அத்தனை ஊடகங்களுடைய பார்வை இங்க இருந்து கொண்டே இருக்கிறது எல்லா கேமராக்களும் அங்கே இருக்கிறது உலகத்துக்கு பயப்படாமல் நாங்கள் இப்படி செய்வோம் என்று காட்டுவார்களே ஆனால் அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்ப நம்ம என்ன செய்யும் நாளைக்கு இது போல் நடந்தால் இதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற ஒரு முடிவை இஸ்லாமிய தலைவர்கள் எல்லாம் கூடி இது மாதிரி நடக்கும் பொழுது எப்படி செய்யணும்னு ஒரு முடிவை எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவங்களை நம்ப முடியாது அதே மாதிரி வந்து முந்தி அதே ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் போய் அடிக்கி தாக்குதல் நடத்தும் பொழுதும் அதே இதே ஜாமியாவில் போய் தாக்குதல் நடத்தும் போது போலீஸ் உடையிலேயே அந்த போலீஸோட சேர்ந்து அடித்தாங்க அந்த லத்தியால் அடிக்கிறவங்க கடைசியில் யார்னு பார்த்தா அவன் ஆர்எஸ்எஸ் காரண்ட் அவனுடைய டேட்டா போனால் வெளியே வெளியே வந்துச்சு பக்கத்தில் போலீஸ் தான் நிற்கிறான் போலீஸாரோட கூட்டமாக சேர்ந்து போய் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு போய் தாக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் அப்போ டெல்லி போலீஸுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் பண்ணி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் செய்யாதீங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் விட்டு செய்ய வச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டுறீங்க ஆனால் அவங்க என்ன விளங்கலை இது என்ன மாதிரி உலகத்துக்கு போகும் சர்வதேச சமுதாயம் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளும்னு விளங்காமல் நினச்சதெல்லாம் செய்யணும்னு தாங்க இன்னைக்கு சர்வதேச சமுதாயத்தில் பிரச்சனை ஆன பிறகு அவ அவன் யாராக இருந்தாலும் விட மாட்டோம் நடவடிக்கை எடுக்க யார் அமீஷா நீங்கள் சொல்கிறார் எது அந்த காரியத்தை செஞ்சவன் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது எதுக்கு இதை சொல்கிறாரு இந்த வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்து உலகம் திகழ்ச்சி நிற்கிது ஏன்னா ஒரு நாட்டில் போலீஸுடைய ஒத்துழைப்போட ஒருத்தவங்க சுடுறான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவன் வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு திரும்புகிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்து கையை கட்டி அணைச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இப்படி ஒரு நாட்டில் நடக்குமா என்று கேட்கும் பொழுது சர்வதேச நெருக்கடி வரும் என்ற காரணத்திற்கு சொன்ன வாசகம் தானே தவிர அவர்கள் ஒரு முடிவோடு இருக்கிறார்கள் ஒரு பயங்காட்டி கலைத்து விட முடிவோடு இருக்கிறார்கள் அப்போ அது மாதிரி வரக்கூடிய நேரத்தில் என்ன செய்வது என்பதை இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து தலைவர்களுக்கு நீ கொண்டு போகணும் வடக்க உள்ள நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் ஒன்றும் ஆகாது அகில இந்திய அளவில் எடுக்கிற ஒரு முடிவுகள் தான் அது வந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு என்ன செய்வது என்பதற்கு நீங்கள் தலைவர்கள் ஆலோசனை செய்து இதற்கு ஒரு முடிவை வழிகாட்டுங்கள் பொதுவான வழிகாட்டுங்கள் இப்படி நடந்தால் இப்படி நடங்கள் என்ன வந்தாலும் சந்திக்கிறேங்கிற நிலை வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் தெளிவாக அறிவிக்கணும் ஒரே மாதிரியாக யூனிஃபார்மாக அவர்கள் என்ன வழியில் வந்தாலும் இந்த வழியில் வந்தால் இந்த வழியில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளுங்கள் என்ற வழிகாட்டுதல் இருந்தால் தான் பாதுகாக்குமே தவிர இவங்க பாதுகாப்பாங்க நினச்சா நம்ம ஏமாந்துருவோம் ஏதோ சின்ன துப்பாக்கியாக இருக்க போய் தூரமாக இருக்க போய் இப்படி ஆகிவிட்டது அவன்கிட்ட ஏதோ ஃபார்ட்டி செவனாக இருந்தால் என்ன இருக்கு ஐம்பது நூறு பேர் கலையாக இருக்கும் ஒத்த ஒத்த குண்டு போடக்கூடிய துப்பாக்கியாக இருக்க போய் ஒரு ஒரு குண்டோட முடிஞ்சு போச்சு அது வந்து தொடர்ச்சியாக சூடக்கூடிய துப்பாக்கியில் இருந்து வகைகள்லாம் இருக்கிறது அது மாதிரியான ஒன்றை எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன ஆயிருக்கு கற்பனை செய்ய முடியலை இழப்பு கம்மியாக நீங்கள் நினைக்கலாம் அது காரணம் கையில் இருந்த சாமான் சின்னது வெப்பன்ஸ் சின்னது அதனால் உங்களுக்கு இழப்பு கூட இந்த தைரியம் ஒருத்தனுக்கு வரும் என்று சொன்னால் அவன்கிட்ட பெரிய வெப்பன்ஸ் கிடைக்கும் என்றால் என்ன நடந்து இருக்கும் அப்போ பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலை நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு இதை உருது மொழி பேசக்கூடிய தலைவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான செய்திகளை கொண்டு போய் இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முடிவை எடுங்க அனைவருக்கும் வழிகாட்டுங்கள் என்று தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் அலமையின் உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய நன்மக்களாக நம்மை ஆக்கிய அலுவலர் வனாசகம்